Okay. Hello. Good evening. Hello, teacher. How are you? Good. 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 Hi, Claudia. Good night. Hello. Good evening. Okay. How's the rain in your house? It's not raining. Yes, here. Okay. Well, here the rain has stopped a little bit. It's not raining in this moment, but before it was raining a little bit more. Okay. Then uh, who else is today? We have Alison, Elisa. Then we have who else? There is Francisco. Hello, teacher. Oh, hello, teacher. Cecilia. Good evening. Hey, hello, Francisco. Hello, Edwin. Hello, teacher. Hello. Hey, hello, my friend. How are you? I'm good. Always good. Okay, improving your English. <laughs> huh? <laughs> I have a bilingual, you have a bilingual uh, attitude, right? Today. No? What do you do today? today? Okay, good. Nice. Right. Hello. Bye bye. Bye bye. Good night. Brush your brush your teeth and go bye. to bed. Brush your teeth and go to bed. Yes. <laughs> okay. Good. Okay. So this is the next one. Uh, let me do something here. Because the okay. So we only have the six, six more classes, right? So six more classes. That's um, just let me check something here. And close it. I don't know why the internet becomes very slow at this time. Okay, any questions about uh, about the platform? Alguna pregunta de la plataforma, ejercicios, dudas? Antes de que veamos, eh, avancemos. Profe, yo quería saber lo de la asistencia. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso de la asistencia? Mire, lo de la asistencia, acá, bueno, a mí me piden que a mí me mandan un Excel donde están todos sus nombres y yo paso la, la asistencia. Me imagino que eso es para eh, cotejarlo con, eh, con, la, con la asistencia que Zoom automáticamente da. Porque Zoom tiene esa, eh, esa como... Eh, tiene... Esa aplicación, sí. pero, ajá, ¿verdad? Que función de que, por ejemplo, ahorita ya si yo estoy conectado, desde el momento que yo me conecté hasta que yo me desconecto, me da los minutos que yo he estado dentro de esta, de esta sesión. Entonces ahí llevan incluso, el, la, si yo me conecté a las 8 y 1, 8 y 2, 8 y 3, entonces y me desconecto a las 9, a las 9 en punto, eh, va a salir que estuve aquí 57 minutos. Eh, imagino que debe haber ahí alguna, tal vez, fracción de segundos que no las marca, tal vez a veces, incluso puede hacer que salga un poquito menos de, de, de segundos. Pero eso lo hace automáticamente, eh, ¿cómo es que se llama? Zoom. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, si yo paso asistencia y si alguien entró a las 8 y 20, o sea, no le va a aparecer la hora. Entonces este, les aparecen tal vez 40 minutos. Las es, es 50. 
Entonces, cuando han asistido los 60, ya Zoom les dice ahí que han estado los 60 minutos. Entonces, este, y así se los van sumando hasta que, hasta que llegan al, al porcentaje que ellos les han asignado. Entonces, este, la función, digamos, de llevar el control por minutos, digamos, lo hacen ellos. Y lo que yo hago nada más es hacer la, la lista. De hecho, al principio, si se recuerdan, yo solamente tomaba una captura de pantalla, hacía como tres, y veía, por ejemplo, en las primeras a veces había solo uno o dos personas, o sea, habían diez, quince, y así iba viendo yo en cuál imagen había más. Y así es como en la donde veía que había más, entonces de esa tomaba la asistencia. O sea, que en las que había menos, y después solo comparaba que no, que podría ser que en la que había 25, después había 27, pero de las 25 había una que tal vez se salió o algo, entonces iba comparando los nombres. Me salía más fácil. Pero me dijeron, no, tiene que ser ahí, que se vea que quede grabado, que se pasa la asistencia también en una, en una sesión. Entonces yo paso de esa asistencia, que está en Google Drive, que me han pasado ahí con, con Excel y a ellos lo me lo han compartido entonces ya ellos de ahí, lo, de ahí les ponen los minutos que, que, que ya sacan ellos del informe que les da su así que así es como, así es como funciona no sé si quedó más o menos claro o, 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 lo, o lo confundí más pero así es como las tomamos la asistencia Ahora, este, yo vi un, un, no sé si fue en este o también en, el, o en los dos, quizás lo han mandado. Si vi algo que habían enviado de, de, los, de la asistencia. Lo que sí he visto que tal vez en esta, por lo general, al inicio eran 27, 28, hay 30 en la lista, eso sí también hay 30 en la lista. Eh, al principio de la primera semana se habían 29, 30, no, 29. Nunca tuve los 30, ahí 28, 27, y ya en estos últimos días sí veo que anda por 21, 20, 20, ayer por ejemplo habían casi los mismos, 21, 22, hasta 23. Entonces como que hay unos que por alguna razón no se están conectando. Entonces por eso les decía, hoy alguien me escribió también, de que no se iba a poner, poder conectar ahora. Entonces lo de los permisos, eso sí, si tienen alguna situación... Ustedes mándenlo, al, al, ahí aparece a estas señoritas que les envían los, los, este, los anuncios de que hay que presentar las notas, las tareas y todo eso. A ellas se les puede informar por qué no van a venir. Por privado, se lo pueden mandar para que ellos tomen nota precisamente por esa de, de Zoom. ¿Okay? Porque yo si no estoy, o sea, bueno, ningún maestro de los que damos en inglés corporativo estamos autorizados para, para dar un permiso. Entonces, de una asistencia o por lo menos eh, registrar y que quede en los, en los registros que le pasan a, valga la redundancia, en los que le pasan a, a, Insa, a Insaport de que no asistió algún participante. Entonces, para ir, que no vayan a tener esas dificultades, por lo menos a ustedes les queda el respaldo de que notificaron que tenían una situación y, y pues no hay problema. Teacher, disculpe, fíjense que en mi caso, pues yo le estaba comentando que, que tengo ciertos problemas a veces con lo de la señal y pierdo la conexión. De hecho, yo el primer día no me pude conectar y me dirigí a alguien de, del corporativo. Uh -huh. Pero eso fue en vano porque ahora que vi ese mensaje que tampoco estaba mi nombre ahí, pregunté cuánto tenía y me dijeron que tenía el 48%. Pero es por lo mismo, ¿verdad? De que no paso por los problemas de conexión, no paso la hora completa conectada, uh -huh. pero pues si estoy ahí al pendiente. Entonces. Y la plataforma la no, lleva, la plataforma sí la lleva al día. Sí, y uh -huh. según que hay opciones que por si tenemos problemas, pero realmente, o sea, si tenemos problemas con señal o con cualquier otra cosa, hay Dios que nos socorra porque lo que ven es la asistencia. Incluso yo le estaba comunicando a la persona que envió el mensaje ahora de que él puede notar de que yo intento hasta ¿qué? ocho veces ingresar porque la señal uh -huh. es mala pero tampoco vale de nada o sea, no. en ese caso es hacer lo posible por encontrar la señal y, y si no, pues qué mala suerte porque la mayoría creo yo que estamos bajos del 50% y sí, por, ajá, por, lo, por lo que pude ver exacto, ¿no? por lo que pude ver yo ahí sí, o sea, lo, lo ponían de esa manera este, no 
este, ¿cómo es que se llama? No, no lo vi como, ¿cómo le dijera? Eh, bueno, que dijeron 50% y faltan seis, pero les decía que faltan seis clases. Este, no sabía, no sé yo realmente hasta qué punto ellos son tan flexibles también, ¿verdad? Como lo que usted me está comentando, porque si, por lo menos si hay, para alguna solución deberían decirle, ¿verdad? mire, tomo captura de pantalla, mándelas para respaldar algo, no sé si lo hacen, pero lo que puedo hacer yo, hay una persona con la que, que se entiende con los maestros, a la que le puedo poder, tal vez le puedo preguntar que cómo lo manejan, ¿verdad? Y qué posibilidades tienen. ¿verdad? No es que, que él pueda hacer algo tampoco, pero es como que el que coordina esta parte. Déjenme averiguar mañana y preguntarle esa inquietud que ustedes me han presentado para ver si tienen ellos alguna solución o me dice igual lo mismo. Mira, pues ahí ni modo. ¿verdad? Como usted dice, sálvese quien pueda. Pero eh, lo que sí, mire, lo que hay que hacer es que por lo menos lo que usted hace, yo, que ve, yo veo que unos entran, salen, entran, salen y me imagino que se debe a eso. Eh, a veces, por ejemplo, veo que algunos eh, se los oye así como entrecortado y quizás a mí está, también a veces se me escucha así, quizás también por la, por la señal. Entonces, eh, a estas horas siempre hay problemas de señal. Este, los videos yo los subo al nomás terminar la clase a, a, a Google, ¿verdad? Entonces, en algún dado caso, eh, no hay algún problema, pues como siempre está todo esto, está grabado. Entonces, ustedes lo pueden pueden siempre buscar información ahí en caso de que no se hayan podido conectar y llevar la plataforma por lo menos a, a la, según las fechas. Por ejemplo, para mañana tiene que estar terminada esta eh, sección 4, que es la que estamos viendo hoy. Entonces, este... Sí, gracias. Mira, yo creo que, sí, este, Janet dice, pero todos los demás que no aparecemos. Yo creería que no aparecen ahí según el porcentaje, pero de que tienen un porcentaje, si sí lo tienen. Entonces, lo que, habría, lo que habría que averiguar exactamente es en qué porcentaje tienen ustedes. Antes de decirle, mire, mandarle tal vez a un privado, al, al mensaje privado a esta persona y preguntarle, mire, quiero saber cuál es mi porcentaje para saber cuál es mi verdadera, eh, si, dónde estoy realmente, o sea, para que para que ustedes puedan tener más claro ese, pero como les digo, porque ese, hasta ahí nosotros no tenemos, o sea, yo tengo acceso a poder eh, que este video automáticamente al terminar se me va a mi disco duro, ya de ahí yo lo subo a, un, a la plataforma, pero ya digamos entrar a la sesión Zoom para poder ver, por ejemplo, quiénes estuvieron, quiénes entraron, los listados y todo eso, hasta ahí sí ya no tengo yo eh, acceso. ¿Verdad? Yes, Patricia. Eh, teacher, una pregunta. Este, yeah. Cuando usted ha dado las clases y nosotros queremos como ver de nuevo los videos de los ejercicios, eh, en ese caso, solo que usted los haya abierto primero, los logramos ver, porque, o, o, o aunque nos adelantemos a verlos, aunque usted no haya dado la clase, igual se pueden ver. Eh, no, los videos son de esta, esta clase, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí ahorita es lo que yo subo. Que fíjese que a veces quiero, a veces quiero ver videos y, y no me los abre, no, 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 no los puedo, no, no, por más que intento darle play, no me los abre. ¿Los videos Entonces, de esta clase? No, los videos, o sea, digamos que yo quiero ir adelantando, ¿verdad? Para los ah, okay. ejercicios. Esto no se estamos... puede, si uno lo quiere adelantar y ver por anticipado antes que usted dé la clase, no se puede. ¿Cómo no? Este, este que está viendo usted ahorita aquí, el que tengo ahorita. Este, sí, si usted lo tiene en su plataforma. Sí, es que sí. si ese que yo lo tengo en la plataforma, los videos, y yo quiero volverlos a ver y no me permite la plataforma abrirlos, no sé por qué. De veras. Ajá, no sé si es problema de mi, de mi laptop o, o no, no sé, sea, pero yo por más play que le doy, no me lo no, hecho, no escucho, no puedo volver a escuchar los audios. De hecho, fíjese que ya le muestro aquí algo, quiero ver. Hello. In order to describe the long end of things. Hello. If you... Permítame, quiero, ajá, dígame. No, solo reportándome, teacher. Ah, ok. Va, ve, vio el cambio, por ejemplo, si usted le da, 
doble clic, Pati, uh -huh. al video, se okay. va, a, se va eh, a las clases. No, este es este, no. Lo va a llevar acá. Pero sí podría, o sea, sí. Si sí, recall the conversation. No tendría que tener ningún problema en verlos antes, después. Si de hecho, si ustedes ven, eh, con la clase de, de anoche que yo di, llegué hasta aquí. Aquí se ve el chequecito verde porque yo ya lo abrí. Entonces los demás no han sido abiertos aún. Entonces, ah, pues quizás es, es problema de mi laptop porque bien es que raro, porque... yo a veces lo quiero, lo quiero adelantar para ir estudiando así como anticipadamente, uh -huh. pero fíjese que no puedo escucharlos. Eh, lo que puede hacer, mire, lo que sí esta plataforma a veces, como ustedes ven, uh, por ejemplo, para a mí se, se, o sea, se pone algo lenta. A veces y hay ciertas horas también que no es muy, como pasa todo el día, o sea, aquí pasan varias horas en las que hay clases, entonces eh, la usa mucha gente. Entonces puede hacer que también se ponga lenta. Pero muchas veces lo que funciona es también darle un refresh. Eh, ah, ok. Puede hacer que a veces también para que, para que se vuelva a configurar, que pueda resetear y todo y pues darles play, pero si sí, no tendría que tener ningún problema mm. ok, o sea, que, teacher, gracias lo que usted tiene no es lo mismo, o sea, no es la misma esta que yo tengo de hecho okay. ¿no? de hecho este es para profesores que ven aquí tengo respuesta a ustedes no yo puedo sí. ver la respuesta, entonces no tiene que ver nada ok, okay. Good. thank you you're welcome ok, ¿en qué nos quedamos ayer? who remembers Dimos los posesivos. En colors. Colors, colors, colors. Yes, my favorite favorite color. color. My favorite color, yes. Okay. And this one, no questions con este ejercicio? No problem? No problem. No, no, okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Then we have in this class, you will become familiar with the weather and seasons. Esta ya es la siguiente. Aquí vamos a ver las seasons around the world. Then we're going to go back to this. Okay, this one. Pero esta ya era la práctica en la que estábamos, right? Just remember this. They say our clothes. Then we have my new blouse. And we were using the color as an adjective. Okay, for example, my favorite color is, uh, we say uh, blue, singular. Okay, and if it's plural, my favorite colors are blue, black, and white. Okay, my favorite t-shirt is black, okay? Oh, my favorite clothes is, uh, let's see, a black t-shirts, blue jeans, and uh, black sneakers, right? Or black shoes. Okay, this is, for example, the clothes. My favorite uh, dress, my favorite skirt, my favorite jacket, uh, my favorite, uh, what else? My favorite book, okay, is green, okay, whatever. Okay? Now, volunteers. ¿Qué me da oraciones? Using that. Okay, so it's, I am wearing, oh, I am wearing black jeans, sin el A. Okay, yes, this one. Say I am wearing. Okay, recuerden que si yo digo a uh, a black blouse and I say black blouses. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? A black blouse and black blouses. Sí. 
Singular y plural. Okay. Then when you say a, is one, okay? One blouse, a black blouse. And if I say black blouses, then you say, for example, blusas negras, right? I have two black blouses, I have three black blouses, I have uh, two black t shirts, okay? I have uh, two black uh, pants, right? So then you're going to use a, a number, one, ah, two black. Uh, blouses, three blouses, four blouses, and four. Okay, what else? In this moment, for example, uh, I am wearing, I am wearing what? A white, I am wearing a white shirt. Okay, this es lo que estoy ahorita vistiendo, right? I am wearing a white shirt. Pongan ustedes ahí lo que están vistiendo. I am wearing I am wearing black pants. I am wearing a jacket, a tank top sandals, okay, whatever. Y que no quiere decir oralmente, lo puede decir oralmente, no problem. Si quiere escribir, escríbalo, no problem. I am wearing a white t-shirt and blue jeans. Yes, Edwin. I am wearing light uh, okay, I am wearing a light green blouse. Okay, good. Ah, okay, and I'm wearing a white t-shirt and blue jeans. I am wearing a light blue pants. I am wearing light purple pajamas, right? Good. I am wearing a black sweater. I am wearing blue jeans. Blue, 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 only blue. Ok, eh, siempre el blue, el adjetivo, el color van en singular, right? En in, in inglés ningún adjetivo se pone en plural. En español sí, right? Decimos zapatos azules, zapatos negros, eh, zapatos cafés, right? But in, in English, no. I am wearing shorts and a pink shirt. Yes. Good, Francisco. I am wearing a blue t-shirt. It's Salvadorian national team. Yeah, hey, yes. Today is playing, right? Yes, I am wearing yes, black. To the right. Okay, good. What's the score? With the USA. Uh -huh. And what is the score in this moment? You don't know. I don't know. Okay. I don't see. Yes, we can see it anyway. It's okay. Yes, today yeah, is right. the USA. Good. Okay, fine. I am wearing black shorts and a light blue shirt. Thank you, that is. Uh, I am dressed. I am wearing Elsa. I am wearing. No. Oops. Let's check it in. I am wearing a red dress. Okay, I am wearing a dress, red and pink. Okay, good. I am wearing a dress, red and pink. I am wearing a purple shirt. Yes, Elisa. Okay, now my favorite. My favorite uh, cap is, uh, let me see, black. and blue. Okay. I am wearing a gray shirt and a red sweater. Yes, Alison, good. Okay, nice. I am wearing a purple shirt, Elsa, yes. Okay, now this one. I am wearing a white shirt and pajama. Yes, that's correct, Jeanette. Okay, now using my favorite. 
And then my favorite, uh, my favorite shorts are uh, blue. Every shirts are blue. My favorite pants, exactly, yes, Edwin. My favorite pants are black. Okay, good. What else? My, okay, there you go. My favorite sneakers are white. My favorite jeans are gray. My favorite shirt is brown. And it, my, I am wearing black gloves. Okay, I'm wearing black gloves. All right. Well, what else? My favorite shirt is brown. My favorite blouses are white. My favorite jeans are black, okay? My favorite jeans are black. All right, what else? My favorite dress is red, okay, Dalia? Yeah, my favorite blouse is white. Okay, good, that's nice. Okay, so then this is, you know, this is the uh, correct position and the correct uh, gender and number, okay? ¿Qué hemos visto? La posición del adjetivo. Ah, alguien me puso ahí que está bien. Puso my... My favorite skirt is brown, okay. Good. Si ven, eh, aquí estamos poniendo primero el sustantivo, pero después del verbo ponemos el adjetivo. En las anteriores decíamos, de, for example, the, my favorite skirt is brown. En otra decíamos, I am wearing a blue dress. I am wearing a blue shirt. Ok, se ponía primero el adjetivo y aquí va al final. My favorite blouse is white. Ok, my favorite shoes are white. My favorite shoes are brown. Excellent. Okay, ahí estamos ya manejando is, the are, si se dan cuenta. Singular y plural. Good. Ah, oh, my favorite cars are blue. Okay, I win good. Okay, my favorite dress is black. All right. There we go. The next one. My favorite. Is that blue? Le faltó este, pero my favorite what? My favorite blouse is white. Okay, and there you go. Excellent. Okay, so now we're. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors. Which were the colors? Now we're going to see, for example, the weather seasons. Creo que no me recuerdo si ya se lo ya lo habíamos hablado. ¿Cuál es la diferencia entre weather and climate? ¿Quién se acuerda? Más o menos, teacher. Ok. Weather, weather es como eh, la estación, no sé, más o menos. Ajá. Y, el clima, y el clima es como el tiempo, como está. Bien. Eh. Casi, casi. 
Casi, casi. O como el clima, las estaciones. Pero, ¿cuál es cuál? Eh, where es clima. No, that's a climate. Where. Okay, no es where es cli clima. No. ¿Cuál es el clima Weather. aquí en, Weather. en Centroamérica? Tropical. Tropical, ok. Eh, y en ese clima tropical, ¿hay qué? ¿Hay una? ¿Estaciones? Hay como estaciones o cambios. Bueno, más que estaciones son cambios, ¿verdad? Son cambios. Por ejemplo, este, porque acá tenemos, si se les puede llamar estaciones, tenemos el tiempo, a veces es lluvioso o seco. Pero no, no es invierno, invierno, ah. verano, perdón, perdón. Podríamos llamarle, pero como no tenemos otoño, digamos así, marcado, ¿verdad? Como las cuatro estaciones. Se me fue la eh, no Teacher, tenemos. Es tiempo, ¿verdad? Es el tiempo. Por Ajá. ejemplo, ahorita, ahorita, what's the weather like? Si les pregunto ahorita, what's the weather like? ¿Cómo está el clima? Rain. Ajá, it's rainy. It's ¿verdad? rain. It's rainy. It's rainy. Rainy. O sea, rain es lluvia. Y rainy es lluvioso. Ok, ahorita está rainy, ¿verdad? Está como así lluvioso. ¿Qué más? Pero aparte de eso, no solo está lluvioso. Porque a veces está... Está ¿Qué frío. Más? It's cool. Ajá, es cool. Okay. ¿Qué más? Húmedo. Hot. Humid. Ok, ajá. ¿Qué más? Eh, nublado. No ok, sé. Cloudy. cloudy. Exactly, cloudy. Okay. ¿Qué más? Ya ven que sí saben. Good. What else? It, it's windy. Windy. Ok, porque sí, bastante brisa, bastante viento. Bueno, al menos hoy, ¿verdad? Este día. Pero ya mañana a veces amanece soleado. Entonces esa es la, digamos, por eso que a veces no se puede decir que es invierno o verano, porque a veces es como que aquí de, un día es verano, el siguiente día es invierno y el siguiente día es primavera. Warm. ¿Verdad? Ajá, warm. Exactly, warm. Sunny. Cálido. Ajá. Sunny. Sunny, yes. ¿Qué más? Warm y similar a uh, hot. No. Eh, digamos, vamos a ver aquí. Eh, si es hot, es cuando tenemos que está, digamos, es more than. More than hot, more than warm. Okay, warm is cálido, right? Nice. Eh, pero hasta hot, says, eh, se deshidrata la gente, es casi imposible eh, estar con ropa, pues, o sea, hay que estar en el agua, uno en la piscina. Okay, eso por eso es mejor el clima okay. frío. El clima frío, uno se pone una jacket o una sweater. Ya se siente cálido, right? And then you are warm. Okay. Then, these ones are words that we can use for the weather. What's the weather like? ¿Cómo está el clima? Ah, it's rainy and cool and cloudy and windy. This is for today. Imagine today is rainy, cool, cloudy, and windy. Así ha estado el día hoy, right? Son esas cuatro características. Rainy, cool, clouded, and windy. ¿Qué más? Uh, humid. Humid. Ah, humid. Pero hay otra. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, foggy. En algún, porque hay una foto de una carretera que me mandaron. Foggy. Estaba nublado. Ok. Cloudy es porque no... Solo veíamos nubes, bien gris, ok, hasta blanco el cielo de nubes. Y foggy es cuando ya llegan y hacen contacto con el, con el suelo, ¿verdad? Ya uno no ve cuando va manejando. Es como neblina. Neblina, exacto, that's foggy. Ok. Ok, then, that's the weather. 
That's the weather. Here we go. Now let's listen to the video. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no! What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no! What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice. Okay. So then we have this one, the, the images. Yes, you have the idea of the pronunciation, and then you can see here it's a spring in Brazil. It's warm and it's very sunny, okay? You can see the thermometer, right? The thermometer says it's warm. Está cálido y ensoleado, look. And the temperature, okay, is here. Then you can see the next one, it's raining. There is hot and humid, okay? Aquí está, vamos. 30 something, so almost 40, right? So 90 Fahrenheit. Okay, and here is 70. So this is warm and hot. Quise ver la diferencia, right? Warm, hot. Eh, así pasa a veces aquí, me it's raining, pero se pone bien caliente y húmedo, right? Eh, cuando está warm and sunny, pues no hay tanta humedad, right? Eh, it's cool. It's cloudy and windy, right? It's cool, it's cloudy and windy. ¿Qué lugares hay acá con este clima? Así como el cool, cloudy and windy. Pital. El pital. Cool o cool? Oh, cool, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro? Apaneca. Cerro Verde. Apaneca, Cerro Verde, right. Uh, eh, los planes. Los planes, ajá, uh -huh, yes. Panchimalco, a veces, when you go there. Ok. Estas son las tres Perkin, características. Perkin, Morazán. Ajá, uh -huh, Perkin, also, yes. It's true, it's, it's cool, it's cloudy, and windy, right. Estas son tres Teacher. características, yes. Spring, summer, and fall, and winter. 
es como climate. El, son, esas son las Four Seasons. The four seasons. Uh -huh. las Pero no, no, las no se puede catalogar. Sí, no se puede catalogar como clima eso y las descripciones de abajo como weather. Eh, digamos que digamos que el, todo en general es digamos como el weather, ¿verdad? todo lo que va cambiando como que a qué dijera yo periódicamente. Es que el clima en sí es digamos como lo que encierra todo lo que lo que no, por ejemplo, se habla de los cambios climáticos, que el calentamiento global y todo eso, porque es eso, es más global. Aunque esos cambios siempre han existido, o sea, siempre ha habido calor y todo eso, es que, extremos. Entonces, este, se toma como el clima, es lo existente en el, en el digamos, en la, ya en lo que es, eh, como le dijera, las condiciones bajo las cuales nosotros no digamos, nos, nos, eh, nos regimos. Pero, digamos, ya lo que son las estaciones eh, son ya parte de ese, eh, digamos, del, ya ha partido el, el clima, entonces se convierte como en weather, como el tiempo. ¿En qué tiempo estamos? Ya en qué estación? El spring. ¿Y cuáles son los cambios del spring? Que se pone warm and sunny. Y aquí se va a experimentar en el summer, dependiendo del lugar porque el summer en Estados Unidos es hot en sunny. Entonces, todo esto también depende de la, de la zona, ¿verdad? No es como es que se llama, o sea, por eso cambia el, el weather y en cada estación, por ejemplo, el sur es diferente que el norte, en, en los países tropicales es diferente. Por eso todos esos cambios por eso se dejan como, como weather y no como clima. Ok. Okay. Thanks. All right. Then we have it's cool. Por ejemplo, ven acá el fall, que es cuando todo. Este fall también se le llama fall, pero porque todas las hojas se caen. Pero la palabra también es este autumn. Esa es la palabra correcta. Autumn, otoño, autumn. Aquí se le dice fall. Y luego el winter. Este es el clásico winter donde hay cuatro estaciones. Snowing. And very cold. Y vean cómo baja la temperatura, right? Este también el fall es bien común en muchos países ver cómo cambian de color las las hojas, van de verde, amarillo, anaranjado, rojo, con el café, café oscuro hasta que se caen las las hojas, right? Till they fall. Okay, so then we have uh, spring. Summer in Korea, fall in the United States, and winter in the in Russia. Four places, four seasons. Okay, different. It's summer in Korea. It's snowing. It's very cold. Okay, again this one. <clears throat> we have a uh, say. Oh no! What is the problem? What is the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. So then, questions about this vocabulary? Uh, gloves. Son los guantes, right here. Eh, coat. You say, well, you're wearing your coat. Es el coat. Recuerda que vimos el rain, el coat, right? El rain coat. What, what the matter is, is uh, what's happening or with the problem? What's the matter? Yes. Uh -huh. What's the matter? What is the problem? What happened? Okay. Mm -hmm. Yes. Uh, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, this, for example, the lady, see, she's wearing, say, my coat isn't warm. Aquí le dice que mi ropa no es caliente. Dice, y no estoy usando botas, right? Como él, right? She's wearing high heels. And okay, say, let's take a taxi. Okay, so, Julie va más. Va más abrigada, right? Okay, no, yes, then pat. Thanks, Julie. 
Ok, preguntas. ¿Qué dice en la, ventana, en la vitrina? Lavandería. Exacto. Laundromat. Sí, the laundromat es la lavandería, right? Entonces, yo cuando lo vi así pensé que eran niños los que llevaban, pero no de ropa. Right? And after washing, they have their clothes. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next. Okay, you see, my coat isn't warm. Se lleva un abrigo, pero no es muy caliente. No es como este otro, right? And then say, hey, I'm not wearing boots. Y ahí sí funcionan las botas. Son más calientitas, right? Good. So it says, thanks, Julie. It's to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, entonces, eh, la recomendación es que la escuchen. Hi. Eh, y prueben también a ver si no tienen problemas con el audio. Y luego ir repitiendo. Eh, Everyone. In this class, you'll become escuchan, familiar right? with the weather. And that way you're going to have. Eh, my favorite blouse is good. Okay, good. Ok, ahí se nos pasó el tiempo antes de que se me pase más. Vamos a pasar lista. Right. And then we're going to check. Por ejemplo, ahorita tenemos 22, son los mismos 22 que estábamos al, al inicio, right? Ok, sure, so we sure. have, yes, dígame. Entonces, eh, en nuestro, nosotros acá solo tenemos summer and winter. Eh, sí, podemos decir que sí. Solo esas que... dos estaciones, ¿verdad? Exactamente. Eh, y algunas personas, y esto es debatible, ¿verdad? Porque algunas personas dicen, no, que tenemos eh, época, de, época lluviosa, época seca y época... Eh, que se llama eh, lluviosa, seca y lluviosa. Pero, okay. o sea, yo me recuerdo desde, desde, que me, desde que me enseñaban en la escuela, era invierno y verano. Esas son las dos Thank estaciones you. que tenemos. Así que, that's it. Y dentro de ese eh, invierno-verano, tenemos las, eh, los cambios del, del tiempo, right Que si ustedes ven que eso es lo que anuncian los, eh, ¿cómo es que se llama? Todos los que salen en las, en los noticieros, right, que dicen el cambio climático, el clima para este día, they say weather. En inglés si lo buscan, ven los noticieros, va a decir the weather. Okay? Y ahí empiezan a decir cómo va a estar la temperatura, el clima y todo lo demás. Ok, let me see, Abiel Zavala. Ok, we have Alison Michelle. Presente, teacher. Ok, wait a minute. Ok, Abiel Zavala. Michelle, okay, we have Alison Michelle, Amanda Lisette. Amanda Lisette, no. Me estuvo hablando, ¿verdad? Aquí es la que estaba hablando temprano. La de eso lo que. La de aquí yo lo voy a dejar que asistió y de ahí ellos le sacan luego los minutos. Eh, Ariel Abigail. Ariel, Ariel, no. Present teacher. Oh, yes. Maravilla. Ok, Ariel. Then, uh, Brian Antonio. Brian, ahí está. Eh, Carlos Present. Alfredo. Carlos Alfredo Rodríguez. No. Carlos Alfredo, no. Carmen Celina. Carlos Edgardo. Present. Ok, good. Then Carmen Soriano. Ceci Guadalupe. Present teacher. Y Ceci. Then Claudia Elizabeth. 
Grande. Present teacher. Good. And then we have Claudia Elizabeth Grande. We have Cecilia Noemi. Present teacher. Okay, good. Claudia Esmeralda. Present. Claudia Stephanie. Okay. Dalia Present teacher. Okay. Cassini. Dalia Margarita. Dalia Silavi. Present. Present teacher. There is, there is, there is. Ahí está, there is, sí. Present teacher. Débora Raquel. Débora, Débora se me ha perdido. Edwin Edgardo. Present. Edwin Eduardo. Present teacher. Elsa Karina. Present teacher. Ok, Elsie Patricia, sí, también. Present teacher. Francisco Antonio, aquí está. Here teacher. Sí, Gisela, ¿dónde está? Ay, ay, Gisela, ¿cómo está? Present. Aquí está Héctor Iván. Héctor, Héctor, Héctor. Present teacher. Present. Yes. And then we have Hilda Norma Sorto. Present okay. teacher. Ok, Ibrahim. Ibrahim. Iván. Hey, Iván no es muy bien. Esto está raro. Que no, no lo vi conectado. Jacqueline, Karina. Present teacher. Uh, Jacqueline, yes. Jaime Ernesto. Jaime, Jaime, Jaime. I know. It's not here today. Here, uh, Janet, Carolina. Present. Ok, ahí estamos. Excelente, good. Ok, ¿Me... ¿alguna otra pregunta? Not for the moment. Okay. Then we have this one. Hi, everyone. Your list plus some compliment in order to express something. So go ahead and write that here. Plus the compliment in this case happens to be shoes. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements using the present continuous. Okay, present continuous is algo que estuvieron usando algunos de ustedes al inicio. Okay, que empezaron a ponerme I am wearing uh, pink blouse, I am wearing uh, shorts, I am wearing this. Okay, ¿qué es el presente continuo? Es la acción que estamos haciendo en el momento. Okay, entonces tenemos que hacer, por ejemplo, eh, I am wearing this, I am wearing that. Okay, so different things that we are doing. Lo que se está haciendo en el momento. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be, plus the verb in its ing form, 
plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting the information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay, so I see alguien me dice que tienen problemas con la 411. Antes si quieren de ver eso, ¿cuál es el problema? Janet. Okay, so my name is Claire. I am wearing a green suit today. Then you're gonna use here, I am wearing. Okay, I am wearing. Esas son Janet. Hello, Janet. Are you still? Yes, Janet. En el chat respondió, teacher. Ah, es que estoy buscando acá. Dice yes. Pero cómo, cómo así que no le, no le agarra la respuesta. ¿Qué es lo? O sea, no, no, no le deja escribir, o escribe y se desaparece, o... Ok, say so it's raining, but I am not wearing, que es lo que acaba de explicar, right? I am not wearing a raincoat. Okay, that's it. When you say, for example, está lloviendo, pero esto, estas estructuras son las que, bueno, ahorita no las he explicado, que es lo que estaba en, en el video, pero este, estas son las respuestas, así que vamos a, poner, vamos a utilizar el verbo to be, I am. Ahora, recuerden que si no le ponemos, vamos a ver acá. Permítanme. 
Recuerden que siempre la prueba que les ustedes pueden ver es esta. Que aquí está correcto, pero que si yo le pongo where nada más, aquí ya me la va a tomar mala, porque ahorita tienen que usar la combinación del verbo to be con el verbo en ing. Ok, o si ustedes omiten por alguna razón el verbo to be, am, is, o are, también se la va a tomar mala. Ok. Ok, aquí está también mala. Y la otra es, si por ejemplo, no le siguen la secuencia y aquí ponen, it's raining, eh, but I am wearing. Aquí, esto se ve correcto, I am wearing, pero de acuerdo al sentido de la oración, no está correcto. Porque como les explicaba en el video, él dice ahí que es un contraste. Dice, está lloviendo, pero no estoy, no estoy usando o no estoy vistiendo una, un abrigo. O está lloviendo, pero no ando sombría. Ok, but I am not carrying an umbrella. Entonces, también tiene que ver el, el sentido que le den a la oración. Ok, entonces mañana vamos a explicar un poquito más de eso y vamos a practicar con este y el weather. Ok, entonces ya mañana terminamos de hecho esta sección para que nos quede tiempo de practicar el mañana y el, al final de la clase y el jueves. Ok, entonces ya pueden dejar terminada esta sección el día jueves y comenzamos las 5 de hecho el jueves para que nos quede tiempo incluso de hacer el examen y terminar con todo el próximo miércoles o jueves en los primeros minutos. Ok, people, thank you very much. Thank you. Thanks, teacher. Bye, good night. Have a good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night, good night teacher. Bye bye. bye.